I think at this time of year, it's never too high, never too low. And that's what you guys pretty much did so far, right? Yeah, you know, I think uh, one of our main objectives is, is to uh, get better every day. And, uh, you know, we've had our ups and downs, but uh, mentally is the most important thing. And we've, you know, just maintained an even keel. Also, was ganz wichtig, uh, um die Jahreszeit, das habe ich gesagt, nie sich zu gut fühlen, nie sich zu schlecht fühlen, sondern immer eine Balance finden. Und dann hat er gesagt, das ist genau das, was wir auch machen. Das ist einer der Schlüssel uh, dazu, wo wir gerade sind. Many times people don't understand if you lose two games, it's not over necessarily. You just have to have a good game. And you had a good game in, in Berlin. Game three, I think, was a very good game. I think we've had three good games. It's just a question of... Uh, I mean, result-wise. Yeah. <laughs> I just think it's a, it's a question of, uh, you know, a bounce here, a bounce there. I mean, uh, we addressed the situation which happened here when we were ahead 2-1 in the, in the game here. And... Um, you know, uh, A games, A periods are great, but uh, you also have to play when it's close. And uh, I think we're learning how to do that. We had the same scenario up in Berlin with the 2-1, and uh, this time we skated to win as opposed to watch the game and lose. Also es geht auch darum, dass man natürlich auch die Situationen spielen kann, dass man auch lernt. Man ist immer noch in einem Lernprozess und die Spiele waren eigentlich alle gut, nur hat man Situationen gehabt, wo man dann nicht gut gespielt hat in der, im, im Spiel. Aber an sich waren es drei gute Spiele, sagt er. Ich hatte gesagt, es war ein sehr gutes Spiel am, am, was haben wir heute, am Sonntag. War's. Und ähm, es ist so, man hat... Zu Hause zum Beispiel hatte 2-1 ähm, war vorne gelegen, hat das dann verloren. In Berlin war man 2-1 vorne gelegen und hat das dann gewonnen. How important was the first goal to score that goal in the fourth minute or what it was? Well, we've done it in both games, uh, you know, and and that has been a key. I mean, anytime you uh, take the lead, then uh, you know, obviously you have momentum, and momentum's huge. And right now, uh, I would say today we have momentum, but. Uh, you know, these guys are the champions, and in order to uh, be successful against the champions, you've got to be very clever. Man muss sehr, sehr clever spielen, wenn man gegen den amtierenden Meister spielt. Und er sagt, eigentlich haben wir ein bisschen Momentum jetzt. Wir haben äh, gute Spiele gehabt, haben das äh, Spiel eben jetzt gewonnen, das letzte Spiel. Aber man muss sehr, sehr klug agieren gegen ein Team wie eben Berlin. What do you mean by um, being clever? Playing our game and... Uh We've, as I said, you know, this is our 29th day together. We've grown by the hour as far as I'm concerned. And, uh, you know, we've got to uh, maintain our, our wits about us and uh, make sure that we're doing the things that have made us successful. And, and uh, you know, good things happen to people who work hard. We're working extremely hard, and so are they. Don't, uh, don't underestimate <laughs> them. They're a good team. We're a good team. Uh, there's no secrets. Es gibt in dieser Serie überhaupt keine Geheimnisse mehr, aber er sagt auch, gute Sachen passieren denen, die auch hart arbeiten. Und wir arbeiten hart, sagt er, aber die arbeiten auch hart. Also es ist tatsächlich äh, sowas, man ist 29 Tage erst zusammen und er sagt, es ist fast stündlich so, dass man entwickelt, sich entwickelt und auch ähm, irgendwo zusammenwächst als Team. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das auf dem Eis dann äh, zu zeigen und das aufs Eis äh, zu bringen. I wish you a very good game. Thank you.